사랑할 수 없는 이유가 있을까 이렇게 눈앞에 있는데도 지내니 친대 사랑할 수 없는 이유가 있을까 只是一个晚安吻 原来太太这么小气老公明天是你生日我有个生日礼物送给你什么我们的宝宝喂怎么了公司有急事早点休息 好，那你路上小小心开车。安医生，你快来医院吧，有怀孕六个月的病患出了车祸，人已经昏迷了。好，我马上到。安医生你没事吧没事安医生你怀孕的事儿跟你老公说了吗还没明天是他生日我打算给他个惊喜哦哎呀肯定是患者的丈夫我去说我去吧医院规定作为主治医生应该亲自向患者家属说明病情的哎
，刚到。走吧。嗯。父母在疗养院，身体都好吧？是他，一切都好。那就好。昨晚的那个孕妇。呃，她是。安心呐，来，过来坐。妈，这位是，我正要给你们介绍，这位啊是心安，隔壁邻居的女儿，跟少玉从小学到高中啊都是同班同学，现在跟她的丈夫定居在国外，这才刚回来。心安，这就是少玉的太太，妇产科的大夫，我刚才跟你提起过。啊、你好，我叫心安，是名律师，以后你可以和少玉他们一样，叫我的小名，安安。你小名叫安安，说来也巧，我叫心安，你叫安心，这可能啊，就是一种缘分呢、啊。一位是少玉的太太，一位是少玉最好的朋友。阿姨，我的手术还是安医生给我做的呢。哦，是吗？啊、嗯，还没来得及谢谢安医生的救命之恩呢。不用谢。这是我作为医生的职责。来，少玉，你最爱的番茄炒蛋，多吃点。这两个孩子呀，从小就在一块玩。不过你别误会啊，那个时候啊，安安喜欢的是少玉的一个同学，那时候老缠着让少玉给他传纸条呢。是啊，我就是一个工具人。<笑>阿姨，那都过去了，现在看啊，还是少玉更优秀呢。你这孩子，<笑>来，快吃菜。来，多吃点。啊，名字真的只是巧合吗？安心呐、啊，安安的父母啊，前些年就搬去住疗养院了，她现在怀着孕，我想呢，让她先住在我这儿，你觉得呢？我没什么意见。哎，行，那就这样。我来吧，累了吗？还好。哎，昨天没来得及跟你解释，他妈妈是我妈的救命恩人，这次从国外回来要给我庆祝生日，没想到。路上出了车祸，啊、哦，这样啊，既然关系清白，为什么要撒谎不认识呢？对了，你上次说给我准备礼物是什么？这个，这个孩子来的还真不是时候啊。怎么了？没准备啊？没关系，我们安大医生能腾出时间来陪我吃顿饭，已经是最好的礼物了。老公。我下周请了一周年假，那好啊，正好出去玩几天。我们结婚还没来得及度蜜月呢，这次补上。对了，你明天什么班？休息啊？怎么了？明天高中同学聚会，你还没去过吧？我带你去吧。好。安医生，谢小姐。哼<笑>，我今天也去同学聚会，借用你老公的车。差点忘了，他们当年还是同班同学。新小姐怀着孕，坐前面不舒服，坐后面吧。哎呀，不行，我晕车，坐不了后面，所以这段时间啊，还得麻烦安医生让出副驾驶的位置了，照顾一下我这个孕妇。这段时间，嗯。我不打算在国外生宝宝了，我觉得给宝宝上国内的户口比较好。新小姐是打算在荣家坐月子吗？对啊，哎，但是老宅离市区太远啊，做产检不方便。我听说你跟少玉现在住在市中心，离医院又近，所以我以后啊安胎和坐月子就接住你们家了。少玉，你的意思呢？老婆，安安是个孕妇，而且她父母都不在跟前
，只是安泰和坐月子，借住我们家。所以你们都商量好了，只是来通知我的是吗？啊，我不是。好了，出发吧。哎。다시그대꿈꾸죠하루지나도어제만남아서안医生，我们到了。安医生，我和邵玉从小一块长大，像亲人一样。你不会吃醋吧？不会。不过你还是叫我荣太太吧。现在不是在医院，可你本来就是医生啊。突然改口，感觉怪怪的，不奇怪。在法律层面上，我本来就是荣太太，倒也是，只不过感觉这样把你叫老了。好了，一个称呼而已，下车吧呆子，扶我呀！嗯，你们先进去吧，我去接个电话。安医生比我这个律师还要忙啊，平时也没什么时间照顾你吧？就你话多。哎，喂，安医生。主任说有个外派出国学习的机会，你要去吗？这可是个千载难逢的好机会啊！我连申请材料都给你打印好了。不了吧，我也不想让孩子在外国出生，还是上国内的户口好一点。好吧，为了孩子和家庭，牺牲工作的总是女人，太不公平了。怎么是太忙了？久不见了，新车了。哎，罗少玉真的跟西安结婚了？财经频道的专访上，他亲口说的，他叫他老婆安安，还能是哪个安？这可是西安的专属爱称呢。真是不枉费荣少玉吹了那么多年，终于娶到女神了。哎，美女，你是哪个班的？我不是你们的同学，我是荣少玉的太太。安心，我是荣少玉的太太，安心。哦，来，干杯！干杯！干杯！哎，这个米啊，量还这么一般呀、啊！来来，我给你拿着吧。呃，不用。矫情,不矫情什么？你专心应付他们。我告诉你们，少玉可是我罩着的，都少点给我灌啊！还好心姐，这是心疼啊！吃吃，心疼你个大破鬼！别乱说话，太太。走走走走，自罚一杯，必须罚！活该，荣哥和欣姐的友谊坚不可摧，他俩就算去开房，那也肯定是在打牌。<笑>那是啊，谁说不是呢？啊，好了好了，我敬在座的各位一杯，敬我们的新生时代。好啊，先喝。哎，别抽烟，先怀着孕呢。哦。忘了忘了，荣哥，抱歉抱歉啊！再罚一杯，再罚一杯，再罚一杯，再罚！我的我的，快点吧！差不多了，我们先走了。拜拜。叔啊，小心，我老公的衣服给我就好，反正我也一起回去，我拿着就行。那麻烦你了。什么情况？他们三个住一起吗？呃，乔太乔。啊，我来开吧。你会开车？会啊，不过平时都是你接送，没什么机会开。这要是在我裤子口袋里……那你站稳了。你这样我不方便拿。哎，我可以，我来吧。钥匙在我老公裤子口袋里，你不太方便吧？我和少玉二十多年的朋友
，安医生非要想的那么龌龊吗？男女有别，你跟少玉都是已婚，总要有些边界感吧？你给我做手术的时候，手术室还有男医生呢。嗯，那是麻醉师啊。哼<笑>，安医生，你真双标啊！当时值班的麻醉师只有一个男医生，如果不立刻手术，你肚子里的孩子就保不住了。反正你是医生，你想怎么说都行。你到底想说什么？啊。她只是个孕妇，你别跟她计较。荣少玉，你们真的只是普通朋友吗？是。好，我相信你。等回去，我有件事要告诉你。辛小姐不是晕车吗？怎么不坐副驾驶了？啊、哦，突然就不晕了，小心点。外套，怎么当人太太的？这么粗心！你放沙发上吧，我明天收拾。你明天不是还要上班吗？有时间收拾吗？第一，收拾外套只要几分钟。第二，妈已经睡了，你确定你要跟我吵？阿姨最疼我了，她才不会怪我。好了，外头你随便放哪儿都可以，时间不早了，你还怀着孕，早点休息。我不困，我困了。安心，明早还要上班，起很早。荣少玉，你娶了老婆就翻脸不认人是吧？我可是你最好的朋友，你为什么不向着我说话？我是和朋友过一辈子，还是和老婆过一辈子？荣少玉，你娶了老婆就翻脸不认人是吧？我可是你最好的朋友，你为什么不向着我说话？我是和朋友过一辈子，还是和老婆过一辈子？走吧。没事吧？没事儿。你先卸妆，我去洗澡。嗯少玉，你去哪儿了？你娶了个厉害的，这辈子怕是要被压得死死的喽。我睡不着，我们去院子里看星星吧，就像小时候那样。哎，你怎么不回我呀？你不会是在跟你老婆运动吧？你可不能注册亲友啊！再不回消息，我们朋友都没得做。我是安心，少玉在洗澡，等他出来了，我让他给你回。喂，我刚才在洗澡，你想多了。安心没有给你示威，他不是那种人。好了，别哭了，你还怀着孕，上了胎期。行吧，好了，我换身衣服。啊啊,啊！吵醒你了。谁的电话？是。公司那边，也醒很久了。刚醒。那个，你先睡吧，我还要去公司一趟。老公。嗯，怎么了？我怀。辛小姐吗？嗯。你不接？他能有什么事儿？你刚才要说什么？早点回来。好。好了，还有孩子呢，不管了，动了胎气就不好了。你以后不能让他再凶我了。你
雨过天晴阿姨说下班了，下班了，拜拜，明天见，明天见。有一天，哎，上班辛苦了，回答答案一声。你这是？抱歉，本来想早点赶回来送你上班的，但临时被绊住了。被什么绊住了？女人吗？开玩笑的。放心，事情处理的差不多了，以后。不会再扮演留你一个人。安静不怀疑，就别再提，能不能让我回到最初的记忆？我就说吧，容少玉一看就是聪明人，现在老婆孩子热炕头的多好，没必要舔着脸去当后爸。的，和谁聊天呢？这么开心？我闺蜜。段爱琴，段爱琴，胖妈娶的？不是，她自己改的。十八岁的时候谈恋爱被扎了，从此决定断情绝爱。这么极端？谁还没有个初恋呢？过去就过去了。你也有吗？啊！人贩子快追上来了，我不会死在这儿吧？不怕，我会带你回家的。啊！如果能活着回去的话，换我来照顾你。一辈子。早忘了，你呢？但我那个不算吧，那时才六七岁，具体的记不太清楚了。如果能活着回去的话，换我来照顾你一辈子。怎么不算？五六岁就有性别意识了。你有经验啊。呃，小心点，话别碰到眼睛。老公，等会儿回家，我有个喜事告诉你。什么？升职加薪了？回去你就知道了。嗯。怎么来？什么东西？辛小姐，你穿的是我的拖鞋，我的睡衣。我知道啊。我大着肚子不方便买，借你的穿一下，不会这么小气。你想干什么？安医生工作忙，我把家里诚心布置了一下。你为什么不跟我们商量？我们是最好的朋友，你以前都听我的，这有什么好商量的？这里是我家，你这样做是不是有点太过分了？你家？这房子是你买的吗？靠你那点工资也买不起吧？既然是邵玉出的钱，他就有全权处置权，他有不就相当于我有？够了。以前我单身，你想做什么随便你。这是我跟安心的婚房，她才是女主人。这房子是婚后买的吗？这和婚前婚后有什么关系？那区别可大了。婚前买的呢，是你的个人财产，安医生只有居住权。说句难听的，将来你们离婚了，这房子跟他一毛钱关系没有。闭嘴！荣少玉。人家是娶了媳妇儿忘了娘，你娶了媳妇儿连好朋友都不要了是吧？你为他吼了我几次了？你改造我们婚房，至少跟我们说一声。哎呀，我肚子疼。你没事吧？哎，哎，慢点。没事吧？哼，你再气我试试。安心是妇产科医生，让他给你看看。我不要他看。上次拿麻醉师的事还没弄明白呢，我不相信他。现在是我的下班时间，我也不随便看病。安心，她是孕妇，情绪不好，你就我看病要收费。夫妻之间还算这么清楚啊？谁让我工资那么低？毕竟下半年我也要买一套自己的房子，至少没有我的允许，没人能在我的房子里撒野。安医生，婚内买房子是夫妻共同财产哦。不过你要是单身的话，那就是你自己的啦。辛小姐在挑拨我们离婚，我是在给你科普法律。她逻辑清楚，证明没什么事。你，阿心。对了，这是你自己的房子，恢复原样还是保持现状，你自己决定。哎，阿心，她怀孕了，情绪不太好，你别。对了，损坏的东西都是我买的，辛小姐得照价赔偿我，物权法我还是懂的。玫瑰花是你买的。自己处理一下。不是，安心
。荣少玉，你干嘛这么低三下四的？你自己的婚姻都那么失败了，你什么意思啊？孕期、丈夫出轨、离婚、净身出户，你这次回来是专门为我过生日的，还是在国外待不下去了？自己婚姻都那么失败，还来插手？我是为了你好，你看他跟你妈也不亲近。跟你的亲人朋友全都相处不来，他不自己找找原因？他和我妈相处的很好，能有我跟阿姨关系好啊？你到底要干什么？你说你想看星星，我偏安心说公司有事，大半夜陪你去山顶看。你说这里离医院近，要住我和安心的婚房，我们也同意了。你还想怎样？好，我明白你的意思了，我走。我走。哎，别闹了，行吗？你怀着孕呢，我怎么可能让你一个人住酒店？荣少玉，我们绝交，以后你就安心当你的妻管严吧。你，医院有点事，我要去一趟。我送你吧。不用了，你留下照顾他，我自己打车去。你上次说的出国进修那个名额，现在报名截止了吗？还没。你想去吗？这一去就得三年，你的孩子都得在国外出生，你老公能愿意吗？嗯，我再想想吧。好，明天你就跟老公度蜜月去了吧，玩的开心哦。家都回不去了，还度什么蜜月？嗯现在和过去告别，然后多孤独多些。你来干什么？我来接你下班。那他呢？他还在我们家。老婆，我们不能不管他。他妈妈是我妈的救命恩人，他想住就住吧，我陪你去酒店住。算了，你回去吧。哎，安心，我们周末去云台山上度蜜月吧，那山上有个度假酒店。那心安呢？心安，我找一个护工，在家里照顾他。荣少玉，你还想跟我继续过吗？韩信，我这段时间我算是看明白了，他就是你的白月光初恋吧，荣少玉，我放你自由，我们离婚吧。韩信，我跟他的事早就结束了，我不同意离婚。如何描述我,爱你我去看间房子，明天一早出发。爱听只是你。那个度假酒店我知道，景色确实不错，但是死贵死贵的，去！为什么不去？可是我们俩现在……你才是名正言顺的荣太太，怕什么？那个汉子茶不会要跟你们一起去吧？他说西安怀着孕不方便，而且明天还要爬山，他去不了。那你就别犹豫了，该享受享受。万一他这次真心悔过，那你只好把怀孕的事告诉他。你来干什么？我要去疗养院看我爸妈，刚好顺路。我给你叫车。干嘛？你是坐不下？我们是去度蜜月。我知道呀。我就是搭个便车，安医生，你不会不同意吧？嗯，疗养院容许家属在那留宿吗？当然不能啊，所以我跟你们住一家酒店。你来决定吧。<笑>快走啊！那家酒店的海鲜刺身我最爱吃了，去晚了就没了。小车，你干嘛？安医生都没说什么，你怕什么？哎
宝贝，煮饭没？我决定。什么？离婚。两间豪华套房。好的，您稍等。怎么只要两间啊？我和安心一间，你自己一间。要三间豪华套房，我们一人一间。你干什么？我和安心是合法夫妻，不需要分开住。真抠门，这点钱还要省啊？这跟省钱有什么关系？好了，闭嘴，听我的。三间。好的。入住已经办理好了。怎么两张在八楼，一张在二楼啊？不好意思，最近是旺季，豪华套房就只剩下这三间了。把房卡给我吧。干嘛、啊？我自己能拿。安医生，你就住这间吧，餐厅就在二楼，特方便。嗯。你又想干什么？你不懂，这家酒店我来过很多次了，但是安医生他一次都没来过，肯定得让他先熟悉熟悉。安医生。要是对路线有什么不熟的，可以问我。嗯，谢谢。不过我有嘴，路不熟可以问工作人员。就不劳烦你来指路了。你随便喽。哎，安心。少玉，我们的房间在八楼呢，你总不能让我一个孕妇拎着行李吧？嗯时间决定离了，他也来了，什么狗屁朋友，探子茶就是回来抢你男人的，可是你还怀着孕呢。明天你有空吗？有啊，这里下山不好叫车，你来接我吧。行。妈妈怕是不能让你来到这个世界上了。放手啊！我让你放手。你干嘛？我不要！少玉，你别走！你别走！放手！你不要我了吗？我已经结婚了。可你爱的人是我呀！你娶的那个女人跟我的名字同音，她分明就是我的替身。那只是巧合，我不信。对不起，妈，以前是我辜负了你的好，我们不当朋友了，好不好？我想当你的女人。这次换我主动，你娶我吧。如何描述我爱你？因你。爱听只是你。安心，你喜欢哪件婚纱呀、啊？我想趁你休年假，把你和少玉的婚礼也给补上。昨天没下去吃饭，先垫垫吧，一会儿再带你去。嗯，你下去不了。我们。还是离婚吧。什？刚才我都看见了，我来提，这段婚姻也算是可以体面的解释。你误会了，刚才我们回去我们就去办手续吧。你也知道，医生很忙。反正我们是相亲认识的，彼此也没什么感情。我马上下去。哎，这三年，你对我一点感情都没有吗？不要说的好像是我在辜负你一样安心，怀孕
상관 없어. 내 전부를 걸어 기다렸던 사랑이 너라서. 送我去医院吧。去那儿干嘛呀？要用工作来麻痹失恋的痛苦？不是，打胎。嗯，行。阿医生，你确定好了吗？你不是说怀孕对女人的人生和事业都影响很大吗？我觉得你说的有道理。可是你婚姻这么幸福，为什么不留下他呢？你觉得我幸福？对啊，医院里很多人都羡慕你的，你老公长得帅，事业有成，而且对你也好。外面在包台风，你确定要去？妇产科人手不够，人命关天。走。大姐，别跑，有我在，相信我。快去吧，孕妇和孩子还在等你。那你呢？我上坚强的后盾，我在这儿等你，一起回家。妈。他也许是个不错的男人，但不属于我。我已经决定好了。好。我知道我难以自拔。渣男，你来干什么？韩信在哪里？现在着急了，他刚进去。韩信，韩信，你出来！韩信，韩信，韩信，你出来！韩信，韩信，韩信，韩信，你出来！韩信，韩信，韩信，你出来！韩信，韩信，韩信，你出来！韩信，韩信，韩信，你出来！韩信，韩信，韩信，你出来！韩信，韩信，韩信，你出来！韩信，韩信，韩信，你出来！韩信，韩信，韩信，韩信，原来是掉在酒店的房间啊！这张孕检单是你的，对吧？为什么不告诉我？是，本来打算给你一个生日惊喜。那孩子呢？你怀孕了，为什么不告诉我？荣少宇，我不想一辈子当别人的替身。我是孩子的父亲，我有权知道他的存在。如果我告诉你我怀孕，你会为了孩子赶走心爱，让他不再打扰我们的生活了吗？我，我跟他只是朋友，我没有做过对不起你的任何事情。他，你没有正面回答我的问题，因为你根本就做。韩信，你把这个孩子打掉，你就不心痛吗？我不想等心安的孩子生下后，当我的孩子需要父亲的时候，他却在跟别的女生合家团圆。熊熊，我们背对背拥抱。情话都这圈子乱乱绕，只是想让我知道。韩信，只是想让你知道，爱的警告。话总说不清楚，该怎么明了？一字一句想圈套。你刚做完流产手术，别逞强。没有，你没做流产手术啊？你没做流产手术啊？刚刚躺在手术台上，突然想到了我怀的宝宝是男孩还是女孩
就心软了。或许宝宝也想来这个世界看一看吧。那没准不都说孩子会跟孕妈妈有心理感应吗？可我快离婚了，不能给他一个完整的家庭。也不知道这个决定是对是错。一个男人而已，以你的姿色和能力，要什么样的没有啊？以后我就是孩子的干妈，我家有钱，放心，我的就是你的，以后绝不会亏待你和宝宝的。少玉，你果然在这儿，我给你打电话，你为什么不接？是不是安心不让你接的？你来干什么？找你啊。怎么了？表白被你拒绝了？连朋友都没得做了，这次换我主动，你娶我吧。我结婚了，我很爱我的老婆，我和你之间，在你出国那天就已经结束了。少玉，你是不是连朋友都不想做了？你小时候对我的承诺，难道都是假的吗？你让我一个人进一会儿，可以吗？少玉，我妈身体不好，我爸常年陪她住在疗养院，现在我又离婚了。你以后不能不管我，看什么呢？无声无色无言翻过山林可安心怀孕了，他是不是想利用这个孩子威胁你，想母凭子贵？他跟我提了离婚，那他就是想利用这个孩子跟你分割财产。少玉，你不用担心，我最擅长打离婚官司，这件事情交给我。我绝对不会让他拿到荣家一毛钱。他什么都不要，他宁可净身出户，他也不要我了。那你还愁什么？这不是挺好的？好。安医生也算识趣，这样就再也没有人能阻碍我们在一起了。我和你是不可能在一起的。少玉，我们结婚以后也会有自己的孩子的，还有我肚子里的这个孩子。出生以后也是跟着你姓荣啊！再说，她才怀孕一个月，都还没成型呢，打掉了也不过是一滩血水。这是我的孩子，我和安心的孩子。我都听阿姨说了，你跟他是相亲结婚，根本就没有感情。你，你这么激动干嘛？反正我们是相亲认识的，彼此也没什么感情。少玉，我知道你担心什么，我们可以去找他谈谈呀，让他打掉孩子，然后一次性给他一大笔钱打发他。孩子已经没了安医生居然这么残忍，打掉了自己的孩子。不过这样也好，这样就不用担心他将来利用这个孩子，跟你财产分割了。少玉，你去哪儿？别跟着我！你别忘了，当年我妈对你妈有救命之恩，你答应过的，要替她好好照顾我。少玉。阿医生，刚刚我看到你之前救的那个孕妇来找你老公了。302病房的陈尿流了吗？流了，他家人不在，身子重不方便，我带去检验科，还热乎着呢。我跟你一起去。走。安医生，听说你怀孕了还流掉了，哪位大夫负责的手术啊？病历单在哪？非本人无可奉告，你少给我装！你是不是根本没打掉？想着以后偷偷生下来，好破坏我跟少玉的感情。大姐，你挂号了吗？没有，出去。
，今天你要是不给我手术证明，我就去和别人说你勾引我老公，让你在医院里出名。勾引患者的丈夫，你说，要是被那些孕妇听到了，谁还敢找你看病啊？贱、啊、人，你拿什么泼的我？孕妇的陈尿，刚尿完肉。你敢拿尿泼我，我杀了你！再不去清洗，这味道没两天可散不掉。好，你给我等着！还真是道反天高，分明他是小三，破坏你的感情，你刚才就应该把这些都泼在他脸上。孕妇情绪敏感，医生如果要求再留一次陈尿的话，肯定会多想。还是按医生想的周到。不过，你真的打算自己把孩子生下来吗？不再给你老公一次机会？在妇产科这么多年，你还没看明白吗？想起来了，前几天有一对夫妇生之前对他老婆百依百顺，结果生的那天，孕妇疼昏过好多次，就是不让剖腹产，说什么第二天的生辰八字才吉利，非得晚一天生出来。嗯、孩子的女人体内孕育分娩。男人怎么可能会懂得孕妇的辛苦？除非是他心爱的女人怀孕。忘带伞了小玉，我在这儿。你别乱动，小心碰到我肚子。下次自己打车，这种小事不要惊动长辈，他们年纪大了，经不起你这么折腾。他们也是想撮合咱俩呀。再说了，咱俩是从小一起长大的好朋友，我怀孕让你来接，合情合理啊！我就不信了。追了我二十多年的男人，结了婚就变心了。安心，你被当做替身这么多年了，教训还不够吗？居然会幻想他能为你做什么？宝宝，对不起，差点让你跟着妈妈一起受罪。我们等雨婷再走吧。难道他没打掉孩子？早啊，安医生，一早值班室送过来的，说是寄给你的同城快递。
的情妇歌颂他们。阿医生，嗯，查完房就可以下班了，你还怀着孕呢，别累着。好，你不是昨天已经来做过产检了吗？怎么又来了？我可是挂过号的，安医生，你不会拒诊吧？哪不舒服？<笑>有少玉陪我呀，哪儿哪儿都舒服、嗯。昨天啊，他还亲自来接我下班了。要不然啊，我就被淋成了落汤鸡了。<笑>如果不是来看诊的，我建议你不要耽误其他患者的时间。其实啊，我理解，你们夫妻一场，他心疼你，给你寄了些乱七八糟的东西。但是啊，男人哪懂我们女人需要什么？这不，我亲自给你做了鸡汤送给你。嗯，他寄的那些东西都在垃圾桶里了。你如果想要的话。随时可以自取，我就说了你不会喜欢的，回头我说说他。我老公是个热心肠，平时啊看到什么流浪猫、流浪狗的，都忍不住施舍点剩饭剩菜，弄得这些畜生啊都以为我老公愿意养他，巴巴的凑上来，还想憋泡尿。我承认我是吃醋，但这汤确实是感谢你救我的命，只要你喝了，我们就两清。这么急着劝我喝？下毒了，说什么呢你？林乔，拿去检验科好好验验。收到，<笑>不喝拉倒。好好验验，收到，<笑>不喝拉倒。少玉知道要跟你离婚，不知道有多高兴。你这个前妻，以后离我老公远一点。你干什么？医生打人要坐牢的，这么急着上位，不如回去好好催催荣少玉，让他把离婚协议签了，不然我一天不离婚，你就一天是小三。好，我会催他的。安医生，加个微信吧，我肚子要是不舒服的话，还能随时联系到你。嗯，妇产科有很多医生，而且你家就离医院很近。哎呦，你瞧我这记性。多亏了安医生当初结婚把婚房选的那么方便，不过可惜啊，前人栽树，后人乘凉。<笑>还有事吗？我看墙上的通知，说患者有必要的话可以加医生的微信，不然就是违反规定。安医生，我还是用你比较顺手。嗯。少玉还在等着我，不跟你多聊了。嗯、这小三也太嚣张了吧！真不要脸，你俩还没离婚呢，这就宣誓主权了。你看看，他肯定还发了朋友圈。是你的，终归是你的，就算被别人抢走。也迟早还回来。哎，医生，你老公也太没眼光了吧？这种人也能看得上？幸亏你离了。走吧，去查房。你偷我手机干什么？什么叫偷啊？我先替你保管了。拿来。少玉，安泰药都买好了吗？我饿了，咱们先回家吧。拿来。只有这一次。
罗少玉，你干嘛？你都已经离婚了，你还用他头像干什么？还没办手续呢。你就没想过，为什么安医生突然提离婚？我办过太多离婚案了，这种情况八成是外面有人了。而且啊，他刚才还让我催你赶紧办手续呢。你去找他了？他是妇产科大夫，我找他怎么了？卢少玉，你不准去找他！你回来！就更多的要我呢。老婆，我没有背叛我们的婚姻。既然那天给我表白，我真没有。你上午寄东西，下午他就来找我。你现在来找我，他知道了是不是又要来医院呢？我跟他没有关系的，你才是我明媒正娶的老婆。我们已经离婚，而且我为了成全你，已经打掉了孩子。你还想怎么样？你就不能给我们的婚姻一个体面的结局吗？对不起，我只是担心你。你少出现在我面前。他就不会找我的麻烦。한사람怎么天天这么晚回来？是不是你前妻缠着你？他没你那么闲。失去你这个人傻钱多的摇钱树，他怎么可能甘心？你要记得打扫卫生，容易生虫子。我是个孕妇，叫个保洁不就行了？我打扫不了。干嘛去啊？洗澡、睡觉。真的假的？罗少玉，你出来，我有话问你。啊？这什么？你这几天的行动路线图。你在我手机上装了定位，不然呢？原来这几天回家这么晚，是去接他了。这是我自己家务事，很快就不是了。等你离了婚，我们在一起，这就是我的事。滚！荣少玉，你在跟我说话。星安，我看在你母亲的面子上，我可以照顾你，但不代表你可以一而再、再而三的破坏我的婚姻。明天搬去老宅，这里不允许你再踏进一步。凭什么？你跟他又没有感情，你居然为了一个外人赶我走！我的婚姻因为你毁了，我的孩子因为你，他连出生的机会都没有。我赶你走，已经是仁慈。他打他又不是我把刀架在他脖子上打的，他离婚也不是我逼的。好，你既然放不下他，我帮你。你干什么？恢复出厂设置啊！这下关于他的所有痕迹都被消除，你以后再也看不见关于他的任何东西，自然就把他给忘了。你以后再也看不见关于他任何东西，自然就把他给忘了。我和我老婆的婚姻，你个外人有什么资格插手？我的肚子好痛，少玉，滚出去！荣少玉，当年我妈对你妈可是有救命之恩，你小时候逞的光会一直照顾我的。你就不信？你追了我二十多年，跟那个女人结了婚就变心了？滚！好，我倒要看看。我们两个同时出事，你会先帮谁？救谁？
。喂，安心，有事？你出来，我有话跟你说。什么话？事关你肚子里的孩子。什么？你想说什么？来这么快，该不会是露宿街头吧？当初不是很硬气的说要给自己买套房子吗？恐怕连首付都没有吧。不过啊，像你这种靠着微薄工资的打工人，买不起也正常。你找我来就是为了说这些废话？<笑>那天下雨我看到了，你是不是没做流产手术？跟你有什么关系吗？当然有。我可不想有一天，我的孩子将来会跟一个野种打寄生犬的官司。野种？对啊，我肚子里的可是少玉的长子。说起来，你还是这孩子的救命恩人呢。你给我做手术的时候，没想过有一天，你老公会变成我老公吗？说完了，安医生，我最讨厌你这副故作清高的样子，男人可不喜欢你这样的。我没空陪你在这浪费时间。刚才我和我老公还聊到你了，你到底想说什么？我想知道，我们两个同时出事，他会先救谁？你为什么要推我？过去，你这故意杀人啊！我报警。哎，哥们儿，跟他没有关系，车的损失我来赔。你是他老公？是，不是，他才是他老婆。哎呦，行了，哥们儿，你这后院起火没藏住啊？你别管我，你老婆在那边。哎呀，我肚子疼。自己拨幺二零。荣少玉，你当初追我的时候，我但凡受点伤，你比我爸妈都担心。现在我怀孕了，身材走样了。你就跟我的妇产科医生搞在一块儿，开始嫌弃我了是吧？我这个孩子要是有什么三长两短，我就上网曝光你这个贱人没有医德，抢别人老公还要害死我们娘俩。那就报警了，让警察调监控，看谁拉着谁寻死，让警察来做判断。就是报警。报啊！报。少玉，你吓到我了。贤安，你为什么和二十年前完全不一样了？过了这么多年，性格不一样也正常嘛。哎，荣先生，那边才是你老婆。你受伤了，我送你去医院。不用了，少玉，我一个岳父都没什么事，他能有什么事啊？我知道错了，我们回家好不好？哎，刚才要不是他冲在前面拦着，你还能在这撒泼？说话要负责的。刚才我们俩明明一起冲出来的，我怀孕走的比较慢而已。负责就负责，我亲眼看见的，是你硬拽着他冲到马路中间的。他刚才明明可以把你推倒，自己跑开的，人家那是看在你是个孕妇才没走。那是他心虚。够了，行，回去吧。那你抱我回去，我脚崴了，走不了了。嗯，我脚崴了，走不了了。嗯，行安，安心救了你，你应该跟他道谢。不是，我不是为了救他。我是为了捡东西，还给你。真的要做这么绝吗？上次在酒店走的匆忙，忘了还你。这婚戒挺贵的吧？这是我们的婚内财产，我怕你老婆之后问我要赔偿，我可赔不起。我和他没有关系。少玉。总之，物归原主。我的一些东西，麻烦先寄到我闺蜜家吧。安心，我们也可以再谈谈
，荣先生，回来这么多天，我一直想问你，你到底打算什么时候办离婚手续？你就那么着急离婚吗？一切都还有商量的余地。不，你解决不了。我看中的那套楼盘快要开售了。请你不要拖延离婚，耽误我买房。安医生这么着急啊？少玉，不如就满足了他吧。安、啊、心，我是不会同意离婚的。再给我点时间，我……我们的孩子已经没了，我只剩下这一条命了。我不想哪天再莫名其妙的被人拉去寻死。老公，你说我们的宝宝？以后会长得像谁啊？只要是你生的，像谁都好。你把这个孩子打掉，你就不心痛吗？我不想等心安的孩子生下来后，当我的孩子需要父亲的时候，他却在跟别的女人合家团。나어떻게지워낸거야넌어떻게멀쩡한거야그때나만큼많이사랑했잖아나봐널위해荣少爷，我以为结婚三年能捂热你的心，可你的心却在另一个女人身上，甚至还和她有了孩子。今天过后，一切都结束。婆婆。白阿姨，安心啊，昨天的事我都听说了，你没事吧？伤的严不严重啊？不严重。那天来家里吃饭，我还信誓旦旦的说只是朋友，我没想到西安他现在说这些也没什么用了。阿姨，我分得很清楚，这些年您对我很好，他是他，你是你，好孩子。我想问问你啊，如果如果心安的事解决的好的话，你还能接受少玉吗？是他和您说什么了吗？他都……我老公已经去民政局了，希望你说话算话。阿姨，我这边还有点事，先挂了。哎，啊哎、白阿姨。两位的财产理清了吗？我净身出户。那孩子的抚养权呢？给谁啊？孩子？我们没有孩子。那先生，您还有什么异议吗？同意的。哦，那个，两位在这签一下字就好。宝宝，以后这个家只有妈妈陪着你。等等，等等，先生，还有什么问题吗？我们再考虑考虑。不用考虑了。这样的话，两位的离婚手续已经办完了，你们以后就不再是夫妻了。谢谢。谢谢，安心，以后就。少玉，离了，回来一趟，我有东西给你。妈，荣少玉，我从小就教育你，
男人要有担当，可这担当不是让你为了一个外人抛妻弃子的呀！妈，我从来没想过要抛弃他和孩子。一个女人最伤心的就是枕边的人心思不在自己身上，这跟出轨又有什么区别？从你开始撒谎，心安回国的那个晚上，阿信就对你有了隔阂。我是因为心安的母亲对我有救命之恩，但这不代表我能够容许她破坏你们的婚姻。我知道，可安心已经不给我机会了。你活该！一个女人要多大的绝望，才会下定决心去流产？安心有多么喜欢这个孩子，你根本就不知道。这是。老公，今天我突然晕倒了，原来是怀孕了，我好开心。明天是他生日，我打算给他个惊喜。生日那天，你为什么没告诉我？宝宝，今天是你爸爸生日，可我却不敢告诉他你的存在。你好，我叫心安，是名律师，你可以和少玉他们一样，叫我的小名安安。你小名也叫啊？不，不是的，安心，你不是替身。宝宝，你爸爸他最近总是撒谎，他好像很在乎那个阿姨。嗯，老公，我怀。心、嗯、小姐吗？啊，你不接啊？他能有什么事？你刚刚说什么？早点回来。原来是我，原来是因为我，他才放弃了这个孩子。你看完了，妈最了解你，你一向注重承诺。但你不能分不清主次，老婆才是能陪你到最后的人。妈就问你一句：心安那个孩子是不是你的？心安那个孩子是不是你的？当然不是。自从他出国以后，我俩就再也没见过面。那你这是为了当别人的后爸？亲自害死了自己的亲生孩子吗？你我没有。你你这，你真是！少玉，荣少玉，你在这儿吗？处理好，我不想这个年纪了，还被逼得住酒店，太让我失望了。妈，少玉，你办完手续了吗？关你什么事？你干嘛呀？这次生气这么久，我保证以后都乖乖听你的啊！我会找你爸妈，把你的事情说清楚，以后离荣家远一点。哎、喂，你好，安医生在吗？安医生今早请假了。听说是回老家了，回老家？难道是回爸那儿了？好，谢谢。回来了。呃，爸，你今天怎么没去公园遛弯啊？医院不忙吗？我请了几天假，休息休息。顺带回来看看你，荣少玉呢？怎么又没跟你一起回来？他，他工作也忙。说说吧，你们俩什么时候离的？爸，你怎么知道我离婚了？要没这么大的事儿，你能舍得请假？哎呀，离多久了？你现在住哪儿？
我住酒店，等过段时间再贷款买房子。这小子也太不是个东西了，离了婚就把你赶出来了。是我自己搬出来的，他发小怀孕了，要住那安胎，我先膈应，就搬走了。是发小还是小三啊？你嫁给他之前，爸就跟你说。我们家虽然是小门小户，但也不能怕他们荣家，该打就打。爸，我知道，那天我泼了他一杯尿，实在是被气到了，没忍住。这就对了，离就离了，咱也不差他这个女婿。你回来的正好，刚接到通知啊。咱家这一片要拆了，这拆迁补偿款呢，正好够您付个首付。爸，你把钱都给我，你怎么办啊？我正好去你那儿打工啊，我找个包吃包住的地方，离你近。谁要是欺负你，我就替你出气。爸，我工作这些年也攒了一些钱，我们买个大的，一起住。傻丫头。要是再婚呐，这都属于婚前财产。你离婚，爸也有责任。爸当年不该催你结婚。爸，是我对不起您，没能让您享福。凡儿，你哭什么呀？你是爸唯一的女儿，爸不对你好，对谁好呀？爸。嘿，好啊，不哭不哭啊！龙总已经按您的吩咐将拆迁的通知发下去了，夫人娘家拆迁款分的最多。嗯。嘿，给我！居然这么明目张胆的抢劫！妈了！你们干什么呢？哎，哎，谢谢你，帅哥，多亏有你，下次小心点儿。不好意思，啊，我刚刚还以为你是安心，你认识我？安心，你不记得我了？你是我，你当年高考填志愿的时候，是我建议你上医科大的，是你啊？不好意思啊，邢州哥。没事儿，这么多年不联系了，不怪你把我忘了。哎，你这是刚回来？差不多吧。走。邢州哥，最近在哪儿工作？一家国企建筑公司。啊，那还挺好的。哎，你回老家几天啊？两三天吧。哎，我妈明天过生日，想请二叔过来家里吃饭，你方便吗？我都行啊。嗯。时间太仓促了，我不知道该给阿姨准备什么礼物。咱俩从小一起长大的，不用那么客气，人到了就行。安心，难道他才是以后离婚的原因？小时候习惯了，差点忘了你结婚了。那辆车是在跟踪我们吗？安心，安心。你没认识？你好，我是安心的丈夫，我叫荣少玉，是前夫。啊、你们离婚了？你好，我是安心的朋友。朋友？对，我们从小一起长大，小学、中学，我们都是同班同学。很巧呢，荣先生也有这样的好朋友。裴先生。我还有事要说，希望你回避一下。哦，当然。你到底要干什么？你们医院有一处荒地，我买下了，当做小区的安置房。我知道你不要我的房子，但只有这样，我才能让你永远拥有一栋属于自己的房子。这么说，我还要谢谢你呢。安心。那天我出门去公司，是我撒谎。我其实是去机场接新安，我没跟你说实话，是我的错。现在说这些，还有什么意义啊？有
，先和我小时候是有个约定，我是喜欢过他，但他出国以后，我就断了这个念想。一开始，我隐瞒和他的身份，其实是不想让你多想，还要在度假酒店。他向我表白，我拒绝了他。安心，我真的不想离开你。你之前说过，做不到不管他。不是吗？我能做到。你之前可不是这么说的。我看过了，我看过了，安心。你在撒谎，你对我是有感情的。随便写他。荣少宇，好马不吃回头草，我成全你去照顾他，你不要再来干扰我的生活。安心，<笑>怎么了？没什么。荣先生说，要投资在我们医院附近盖一座回迁房。真的吗、嗯？我正打算跳槽去海市呢，以后我们两家又可以经常走动了。你是想来我家蹭饭吧？谁叫安叔做饭这么好吃啊，跟五星级大厨一样。那我要考虑向你收饭费了。没问题。你跟小时候一样能吃，还好现在个子高，不然现在，没准是个小胖墩呢。别再问人面前借我短了。我们走吧。我爸做了一桌菜，我们两个人也吃不完。那荣先生，别管他，走吧。자꾸눈물이나참으려해봐도자꾸생각이나잊으려해봐도안说，我妈说有事儿，还要跟您聊聊。要不我先送安心回去？哎，这多麻烦你啊！没事，安说，只要是安心的事儿，都不算麻烦。我车就在前面。行舟哥，今天阿姨说……哦，你别介意啊，我妈就是催婚催得紧，她不是故意在生日那天为难你。我我知道你现在情况比较特殊，我可以等，反正我不差，再等几年。星洲哥，我怀孕了。什么？谁的？是我前夫的，我不想瞒着你，希望你能替我保守这个秘密。那你后续是打算再跟他复婚？这个孩子，我想自己养。星洲哥。谢谢你这段时间对我跟我爸的照顾，但是我不想耽误你。安心，没病重。安心，奶奶病重，想见你。啊、这一次或许是最后一面。怎么会？丫头。你能答应这门亲事，奶奶高兴的睡不着觉。这车祸啊，没白出。遇到你这么心地善良的孙媳妇儿，奶奶别这么说，不吉利。以后结了婚呢，一定要对人家好。嗯啊、荣先生，没想到会在民政局相亲。你如果介意的话，走吧。<笑>丫头，说好了，这是给你的彩礼。你是想先举行婚礼呢，还是先度蜜月？我还没想那么多。没事，慢慢想。傻小子，还不快领你媳妇儿去选新房啊？那您，我找司机来接我就行。我想先去趟医院，一会儿再去看房，可以吗？好，那就麻烦荣先生了。丫头，都结婚了，得改口了。麻烦老公了。去吧。奶奶怎么会突然病重啊？奶奶平时都静养，车祸那一次还是偷溜出来的。昨天知道了我们离婚，你方便吗？行舟哥，你先回去吧
。好，您放心，按叔那边我去说。多谢。嗯，妈，少玉去接安心了，您别着急啊。你谁呀、啊？妈，我是您儿媳妇秦叔啊，你怎么不记得了？秦叔，少玉今年该五岁了，我给孩子准备的云片糕，你快拿给孩子吃哦。好，奶奶。哎，妈，快看，少玉回来了。和你奶奶说说话，我去找医生，去吧。奶奶，你不是我乖孙子，今年才五岁，他跟新家的女儿一起走丢了。奶奶，我没丢，你看，我把安心给你带来了。安心，孩子。孩子苦了你了，是他没有眼光，不知道珍惜你。流产的时候疼不疼啊？奶奶，我不疼。你就知道安慰奶奶。欣欣，你这手串是哪来的？啊，这个手串是我爸爸去庙里求的。我好像在新家。贱人，这是你能来的地方吗？荣少玉，从我走丢以后二十多年了，我都没见过奶奶，你竟然带她来见奶奶！奶奶的病房，必生你的骨髓。心安，你又要干什么？阿姨，您叫我什么？怪不得你最近都不见我，合着你也偏心这个贱人！奶奶，我才是你的孙媳妇儿，她就是我的替身，你也别认错人了。你你你，奶奶，不是心。妈，你要说什么？心，妈，妈，才是心家。别好了，奶奶要交代遗言了，妈，妈，阿姨，你怎么能这么对我？你以前最疼我了，妈，你一定是被这个贱人灌了迷魂汤，妈，你，妈，妈，妈。妈奶奶。奶奶，奶奶，都是你不好！你凭着好好的婚姻，你不要老婆，你不要孩子，你不要，为了这个女人，你让奶奶死不瞑目啊！你，阿姨，阿姨，<笑>奶奶虽然生病走了，您虽然是妈妈，但打人也是犯法的呀。罗少玉，你聋了吗？你快解释呀！我不是聋了，我是瞎了。才会喜欢你二十年，和我有什么关系？要不是这个贱人他……新律师，知道开庭前收受贿赂犯了什么法？你怎么知道？奶奶，你放心，你的重孙还活着。不止，这里不仅是奶奶的病房，更是重症监护室。你这是撒泼害死奶奶，要受到法律的制裁。就算你是孕妇，也要承担法律的追责。你，妈，你要是有什么需要，就托梦给我。我知道你不喜欢人多，葬礼就给你办的简单点儿。少玉，少玉。妈是不是打疼你了？不疼。奶奶的遗言，我们永远不会知道了。
我会让他付出代价。如果不是他做的太过分，看在他母亲的份上，我也不想跟他计较。安溪，你能？少云，我们两家相处二十多年了，有话好商量，有话好商量。少玉，有什么话去给我奶奶说吧。少玉，你奶奶的事请节哀，安这件事没商量了吗？他落的这个下场是罪有应得。这位就是安医生吧？安医生，你能不能替安安求求情？我知道之前是他不懂事伤害了你，我们愿意补偿。不好意思。啊。我做不到，妈，你求这个贱人干什么？之前要不是他，白姐，当年你差点掉下悬崖，是我救了你，这条腿也是为了救，再也站不起来。够了，阿姨，这件事情我已经很照顾你女儿了，不要再得寸进尺。少玉，让他们说，我倒要听听，你们到底还要什么。为什么西安的母亲下跪，我会心疼。这首先是我亲生女儿求的时候，我送给她保平安的，难道她是？我求求你们，放我女儿一条生路吧。她还年轻，还是个律师，如果坐牢了，就真的没有活路了。你先起来，你起来，白姐。我就，他就是太喜欢少玉了，他可以带着孩子离开，不至于坐牢，还不至于吗？我儿子的婚姻因为他给毁了，我儿媳妇儿因为他流产了，还有老人家因为他死不瞑目。什么？这，啊，你真的做这些事了？我没有，是他污蔑我。看来你们是什么都不知道。小玉，监狱就算了，但是从今往后，我不想再看到他们。你看我干什么？这是你的家事。好，我可以不送他进监狱，但是从今以后，我和安心的住房还有我妈这儿，不允许他再踏入一步。好，我们答应。爸，荣少玉，那是你的房子。只要复婚以后，就还是你的房子。我们不可能复婚。你还在生我的气吗？是，你流产那天，如果我能及时赶到，没有如果。以后这里，我不会再来了。我们各自过好各自的生活吧。你要和裴兴洲结婚了吗？我已经在婚姻里栽过一次了，不想再栽第二次。你一辈子都不结婚了吗？我调查过，裴兴洲没谈过恋爱。钱福哥，这是在给我做媒吗？不是，那就别关我的事。安医生，我们可以一起吃个饭吗？没必要。<笑>是，他是、啊。我知道，我趁他不注意的时候，我抓了一根他头发，我们做亲子鉴定。好，爸，你们不是来帮我的吗？好，既然你们不帮忙，那我自己来。站住！
，这次我看看到底谁命大，该坐牢的人是你。<笑>去死吧你！死老太婆，你敢打我？喂，妈！啊啊！阿心，孩子，我的孩子，阿心，你没事吧？孩子，盛尚宇，救救孩子！孩子。孩子还在，还行，孩子还在，对吗？我送你去医院。对，少爷，救我！荣少爷，救我！啊啊！冰魂！啊！快上医院！快上医院！啊啊啊、孩子，孩子，安医生，还好你……呃、啊，荣先生及时送你到医院，你和孩子都没事。那天，你没有做流产手术，对吗？嗯，安医生，荣先生的手还流血呢，他是真的在乎你，一直守在你身边。你怎么不去包扎？万一感染怎么办？我想陪陪陪你和宝宝。阿信，不要，我不说话，我不会打扰你的，求你不要赶我走。你乖乖去包扎，我们的事儿一会再说。好，我马上回来。나를허락하니안心，你害我永远失去了做母亲的资格，你满意了吧？什么？啊啊！杀人！大家快来看啊！我面前这位医生，利用孕妇怀孕期间。居然不要脸的勾引孕妇的丈夫，这怎么回事？什么？现在我老公为了这个贱人要甩了我，这什么人啊？他们害死了我肚子里的孩子，害我永远失去了做母亲的资格。啊！我我还经常找他做检查呢，不过也勾引我老公了吧？没想到安医生居然是这种人啊！真是天人之面不知心啊！你们院长在哪？可太过分了！我要你们立刻开除他！好好好，别激动。曝光他第三者插足的事儿。行啊，你今天一定要把事情闹大，是吗？没错。没事儿，感觉害死了我的孩子，谁都别想跑。真是过分。你是律师，应该知道法庭有规定。谁主张谁举证。既然你说我勾引你丈夫，那你有证据吗？这是我亲眼看见的，那就是没证据了。巧了，我有证据。什么？结婚者什么意思？没离婚，辛小姐是在国外待久了，不知道国内有电子结婚证吧？不止结婚证，我还有离婚证，到底谁才是小三？大家一看便知。哎呦，那真的是假的。真的？到底谁才是小三？大家一看便知。这，我跟荣少玉三年前结婚，前几天刚办完离婚手续。而辛小姐肚子里的孩子已经怀孕六个多月，大家说，谁才是小三？原来这女的在贼喊捉贼啊！我没有，我和少玉认识二十多年，青梅竹马，分别是她捅了我的男人。那你们怎么不早在一起？我看是人家男的不要你吧？你闭嘴！闭嘴！辛小姐当众诋毁我，已经严重影响到医院声誉。就是，医院会准备律师函，随时有权起诉。医生干嘛？刚做完轻功手术，跑出来干什么？啊！你不要一错再错了。啊，妈，我才是你们的女儿。我为了少玉流掉了孩子，她却不来看我一眼。因为孩子不是我的。
你别过来！你别以为我不敢杀了他。少玉，你说的话什么意思啊？西安的孩子不是你的孩子。这是医院加急做的亲子报告，结果在这里。金安，这种事你怎么能撒谎呢？等我和少玉结婚后，孩子不就是他的吗？你把他放下！我不。要不是他横插一脚，我们早就在一起了。当年你未婚先孕跑到国外结婚，被人抛弃，一声不吭又回来，我就要感激涕零的接盘，替别人养孩子是吗？小安，做人要点脸。不是这样，你为什么这么对我？你这样的是我。<笑>我现在只有我老婆安心一个人。我现在爱的人只有我老婆安心一个人，叔叔阿姨，我和安心才是合法的夫妻。心安，我是追求过她，但我们从来没有在一起过，我也没碰过她，以后也别再找安心麻烦。少玉，你是不是吃醋？我跟别的男人结过婚，生过孩子，你还是在乎我的，对不对？啊啊怎么说？他也是和少羽一起长大的情谊，他就这么狠心？这是他自己作的，怨不得人家。起来吧，地上聊。妈，妈，你抱抱我，我不能没有少羽，我再也不能生孩子。这个世界上除了他，没有人愿意要我的。妈，那你当初为什么要拒绝人呢？我也不知道。我以为他会一直在原地等我。少羽现在已经有安心了，你还是放弃吧，何姑你就是不愿意帮我。你妈为了你都给人家跪下了，你还想怎么样？那就再跪一次。他那么尊重你们，一定会答应跟我在一起的。你们就是偏心，你们根本就不爱我。我恨你们。当年，安如果不是走失，我们也不能从孤儿院领养一个。可荣家也不至于闹成这样。老公，我们什么时候才能跟亲生女儿相认呢？妈妈，我跟少玉哥哥去玩了。嗯、好，走。啊<笑>啊！慢点跑。这俩孩子这么投缘，没准以后啊。还能和荣家接亲呢？想什么呢？啊，那么小，<笑>我才不想拿婚姻束缚他呢。没错，我们的女儿啊，我们要给她最好的。<笑>那等吴少玉长大了以后啊，我们再看，她值不值得托付。<笑><笑>哎、这孩子跑哪儿去了？<笑>先回去吧，警察会找到他的。你女儿都丢了，你怎么一点也不着急啊？先回去吧，啊、我的、啊，快回去吧。如果不是我残废，我怎么可能让他走失二十多年呢？这不是快找到了吗？安心，不管是不是我们的女儿。他戴着手镯，是我当年送他的，他也一定知道安安的下落。嗯、啊，真的，安安是我们的女孩。
。啊，二十多年了，爸爸妈妈终于找到你了。阿姨，只是一个手串而已，代表不了什么。你们可能认错人了。不是的，你爸爸，他偷偷拿了你的头发去做了亲子鉴定。刚才啊，结果出来了。你呀、啊，真的是我们的女儿。啊、你是不想、啊？说实话，是的，是的，是,是。你那么小就走丢了，这么多年，妈妈爸爸没有找到你，你心里有怨恨也正常。没有怨恨，小时候的事我记不太清楚了。印象里只有我父亲，家里再困难，他都会想尽办法供我读书。为了他花了大半辈子的积蓄，在我心里，他就是我的亲生父亲。我印象里没有母亲，或许父亲为了他终身委屈吧。你的养父是一个很伟大的人，啊，你放心，我们以后一定倾尽所能的照顾好他和你的。安安，自从你走丢了以后啊，这些年，你妈妈每天都活在自责里，好几次啊，差点都自杀。如果不是我从孤儿院领养一人，恐怕这些年真的支撑不下去了。其实我有一个问题。你说，如果我是你的亲生女儿，那我小时候跟荣少玉认识吗？我本以为我是替身，没想到我才是天父的白月光。我们领养了安啊，心安好。你妈妈的精神啊，还没有恢复好，一直啊，在疗养院住着。哎，过了几年，我们才搬回来隔壁。那时候，少玉突然跑来说，和安安有什么约定。当时我们只顾着找你，没注意这些。现在一想。他可能真的把心安当成了。老天爷真会疼爱我，我以为我做了心安三年的替身，没想到心安居然不二听话。我的身世，其他人知道吗？啊，你放心，妈妈不会委屈你的，一定要所有人知道，你才是新家的小公主。啊，我明天就举行认亲宴。不用，这件事我不希望别人知道。啊。你还是不肯认我们吗？都是妈妈的错，你可以怪妈妈，但是你不要不认妈妈呀！都是妈妈不争气，摔断了腿，是妈妈没有能力，才让你丢了二十多年呀！不是的，阿姨，父亲养我到大不容易，我只是不想让他人到晚年，还要失去女儿。阿南。你是好孩子，你爸爸把你教育的很优秀。哎，这件事儿我答应。只是，你能不能回趟家，陪你妈妈吃顿饭，说说话？我尽量吧，医院有点忙。妈妈理解了，这顿团圆饭，妈妈等了二十多年了，妈妈可以再等等。老婆，找到女儿了，这是好事儿啊！慢慢来。叔叔阿姨，你们为什么在这里？来这里干什么？我们，他们是来替心安道歉的。啊，是的，是的，安安之前做的错事，我们要替安安弥补。看在你我两家是世交的份上，今天的事不和你们追究，但仅止于此。你们以后不要再骚扰他，否则别怪晚辈不客气。我们没有骚扰，就是想劝安医生和你复婚。这是我们两个之间的事情，不需要你们干预，请你们离开。
，少玉，我们、啊、好了好了，我们走。安医生，要记得我们刚才说的那件事。嗯他们和你说了什么？没什么。折腾一天，饿了吗？好。晚餐一会儿就送来了。先吃苹果，垫垫肚子。我还会教苹果，是为了系安全。这是我常用技能。安心，过去的事，谁也没办法改变。没想到你为了他学的技能，我却想受伤了。说起来，我还得谢谢他。你还在生气？我没有。你有？是，我在生气。如果我告诉你，当初我跟你结婚是因为我喜欢的人不要我，我学医也是为了他，我努力工作赚钱买房都是为了他，你怎么想？我，荣少宇，我们之间的事，我考虑清楚了。离了婚，我才发现，你追了他二十多年，爱而不得，这件事让我心里很不舒服。我明白，我不指望你马上复婚，我不逼你。你不明白，你跟他从小一起长大，二十多年的感情，从少年到成年，这段时光是任何人都比不了的。即便你最后因为孩子留下，即便你一开始把他当成了我的替身，安心，我选择你从来不是因为孩子。但离婚后，我发现独自生活也挺好的。经历了这么多事儿，荣少爷，我不知道我现在对你都有什么样的感情。我不想为了孩子将就，我需要时间。我可以等，我想休息。你安心休息，一会儿饭来了叫你。我想吃城西那家青团，我去买。爱了二十多年的人，真的能一朝放下吗？荣少云，我不想和孩子抢抢。安医生，你还没睡啊？刚才你前夫还叮嘱我们要好好照顾你。你上次说的出国进修，现在还能去吗？别人的话不一定，但是院长很器重你，一直给你留着名额。你要去，可你不是帮我保密。谢谢。你快去看看你妈妈。你妈妈她不行了，你别误会，我只是路过。阿姨怎么样？关你什么事儿？爸，你带他来干什么？啊，算爸爸求你了，别和他计较。你妈妈要是见不到你，你们母女俩可能再也见不了面了。带我进去吧，爸。你糊涂了，我才是安安啊！尚心说，你是不是搞错了？我可不允许他是谁的替身。放开，我要进去。你进不去，只有近亲家属才能探望。里面那位是我的亲生母亲。爸，他说这话什么意思？你还记得吗？爸爸跟你说过。之前我们有个亲生女儿走失了，才领养的你，安安，就是我们的亲生女儿。你们俩先聊。你几岁被领养了？这里面一定有误会。几岁？七岁。你为什么不告诉我？我我。回忆我们小时候的事情，你为什么不否认？你对我那么好，我还以为他死了。我不想让你难过。我是当了别人的替身二十多年，但是从小陪你一起长大的人是我呀。滚！啊、我真是愚蠢
。二十多年，我竟然把这么个冒牌货当做宝。二十年，病人还需留院观察，你们呀、啊，晚上最好留个陪护的。好，我来，谢谢医生啊。您年纪大了，回去休息吧，我来吧。你还怀着孕，还是找个人跟你替换着吧。爸爸，我来吧，我也想尽一尽孝心，可我不想看见你。就算你是爸妈的亲生女儿，你没有权利剥夺我尽孝吧。你寻死觅活的逼妈下跪，你的孝心在哪？哎、安安，是我们宠坏了心安，我们也会送她出国，不会出现在你面前。爸，我不去。我要照顾你妈妈，顾不上你。你就是怕她不认你们，想赶我走。我可以走，但在法律上，领养和亲生同样拥有继承权，新家的财产还是有我一份。是有你一份，那得等我们死了才能分。你是想让我和你妈妈现在就死吗？那不至于，但你可以先立遗嘱。你闹够了没有？如果不想被警察赶走，劝你现在就滚出医院。我走，但有法律在，你别想独吞财产。我要和你妈妈说说话，你们先聊吧。啊，对不起，当年你走丢，都是因为保护我，引开那些人贩子。对不起，当年你走丢，都是因为保护我，引开那些人贩子。没事儿，我都已经记不清了。小时候的事儿，你真不记得了。我跟西安真是孽缘，居然互相当了对方的替身。没有，你们名字只是巧合。我和你结婚都是我自愿的，无所谓。我先进去了，今晚在这睡，不用等我。好。你醒了，医生说您身体虚弱，暂时还不能说话。抱歉啊，我做了二十多年的安心，我父亲对我很好，我暂时还没办法开口。我小时候走丢也不是您的责任，您要好好保重身体。我知道。你们对心安也很好，但我没办法跟一个破坏我家庭的人和平相处。您好好休息，我今晚在这陪您。原来有妈妈的感觉是这样的。哎，看到安心了吗？安医生他他走了，去哪儿了？去哪儿了？安医生，对不起，我实在看不下去你们这样互虐了。哎呀，他出国进修学习了，现在快到机场了，去追还来得及，快快去快去！真是，少爷，少爷，你帮我求求求，我不想出国。放手，我只保证你爸妈不送你进监狱，其他的可没保证。从小一起长大，你一点情分都不念了吗？情分？你明知道你不是小时候救了我的心安，你还冒充他隐瞒身份，把我对你的好全盘接受，还让我当了二十多年的备胎，这样的情分吗？灯光，青春地狱，西服弄脏的。如果你早有这种觉悟，跟他断干净，也不会和安心闹成这样。我没空听你指责。我了解他，他只是不知道现在对你什么感情。我有办法，但就是看你舍不舍得。什么办法？
空虚的你要干什么？我坚信出来混，迟早是要还的。怎么了，宝贝？你情绪也太惨了，被你跟小三又跳楼逼婚了，婚礼就办在你们上次去的度假酒店。不可能！真的，荣少宇发现你不见了，干脆破罐子破摔。那小三嚣张的很，觉得荣少宇和新家财产都是他的。嗯、搞定。他真的回来？难怪你把我宝贝折腾这么惨，你是有做渣男潜力的。我不渣，是是是，他来不来我可不敢保证。谁知道听了这个消息后会不会死心呢？你有消息了吗？啊、你今天真的要结婚？是啊，你别误会啊，我就是来恭喜你。是要结婚，就差新娘来了。宝贝，果然我是最了解你的人啊！我当伴娘，我是伴郎。阿姨，生，叔叔和阿姨也在哦。啊，哈哈哈哈爸，您怎么也来了？爸，你怎么也来了？爸知道。你不是爸亲生的，爸当年领养你的时候，就想过有这么一天。爸，不管我是谁的女儿，您都是我爸。老哥，你放心，我们不会给你抢女儿的，我们都是为了孩子好。<笑>安心的孩子差点被你们领养的女儿害死，还好意思说这些？是我们管家无法，以后他不会再打扰你们了。老爸今天愿意来，就是想告诉你。不要怕做选择，爸永远是你的后盾。嗯，还有我，阿叶愿意做你的后盾。还有我们。我们<笑>好，宝贝，心里这么多事儿，荣少玉心里装的是谁？连我一个外人都看清楚了。邢州阁，你怎么也来了？安心，我考虑清楚了，我不在乎你怀着他的孩子，只要你想，我现在就带你走。心安没来吗？他被你前夫送走了，他现在应该跟他那些志同道合的朋友玩得很开心吧？志同道合。安心，小时候我们走散了。二十多年以后，老天又把你还给了我。我们之前在这家酒店离婚，我现在想重新开始。你这么兴师动众，就是为了逼婚？我不是，以后你在哪儿，我在哪儿，我会履行诺言，我照顾你一辈子，二十四小时，随叫随到。如果我出国不回来了呢？那我就去找你。如果我拒绝你的求婚呢？那我就和之前一样，接送你上下班。风雨无阻，不求名分。孩子跟我姓，可以。在最好的年纪遇到你，才算没有辜负自己。这戒指兜兜转转，还是回到了这只手上，而我们又回到了彼此的身边。所以你答应了。<笑>安心，我们全家和安叔叔都搬来海市了。我以后和你在同一个城市工作，他敢辜负你，记得还有我，我不会给你机会的。嗯